హలో హలో బ్రదర్ మీ పేరు ఏంటండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీరు ఏం చేస్తుంటారండి మహేంద్ర గారు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయండి చెప్పండి మీ ప్రశ్న ఏమన్నా ఉంటే ఒకసారి సత్తా పంచుకోండి బ్రదర్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ పాసి బ్రదర్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ థాంక్ యు గాడ్ బ్లెస్ యు ఆ సర్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొలిసిల రాసిన పత్రిక ఒకటి ఇరవైలో ఆ ఆయన సిల్వ రక్తము చేత చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమనందునవైనను పరలోకమనందునవైనను వాటన్నింటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరుచుకోల పరుచుకునవలనని తండ్రి అభిష్టి ఆయన అన్నారు కదా సో ఇది పరలోకములో ఉన్నటువంటి సంధి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం తీర్చింది అక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడే పోస్తులు అనేటువంటిది నా క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ అపాజల్ బ్రదర్ మహేందర్ అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ నో దాట్ యు ఆర్ ఎ డెలిజెంట్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద బైబిల్ డెలిజెంట్ స్పీకర్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ and you are open minded uh, you are not biased and you are uh, hungry for the truth i know but unfortunately manam late ga parichayam ainatunnamu meeru inta mundu chaala endra na teachers miss ayinaru kada ee prashna ki inta mundu ne samadhanam cheppanu even the angels in heaven are not completely convinced about god's perfection ఈ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ చెప్తాను మీరు వింటున్నారు లైవ్లో వెళుతుంది అందరు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీయింగ్ రికార్డెడ్ ఈవెన్ ద ఏంజల్స్ ఇన్ హెవెన్ ఆర్ నాట్ కంప్లీట్లీ కన్విన్స్ అబౌట్ గాడ్స్ పర్ఫెక్షన్ ఇప్పుడు చెప్పాను కనుక దీనికి నేను స్క్రిప్చరల్ ఎవిడెన్స్ నేను చూపిస్తాను దయచేసి ఎఫ్ఎస్ఈ పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలోనికి రండి హీస్ బ్రదర్ మహేందర్ కదా ఎఫ్ఎస్ఈ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఎనిమిది పదకొండు వరకు వచ్చిన దేవుడు మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానం ఇప్పుడు తెలియ తెలియబడవలెనని ఉద్దేశించి శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకు సమస్తము సృష్టించిన దేవుని ఎందు పూర్వకాలము నుండి మరుగై ఉన్న ఆ మర్మమును గూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేటపరుచు పరిశుద్ధులందరిలో అచ్చల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించ ఇక్కడ పరలోకములో ఉన్నటువంటి ప్రధానులకు అధికారులకు సంఘము ద్వారా ఇప్పుడు తెలియబడాలట త్రూ ద చర్చ్ గాడ్ వాంట్స్ టు రివీల్ సంథింగ్ టు ది ప్రిన్సిపాలిటీస్ అథారిటీస్ పవర్స్ అండ్ రూలర్స్ ఇన్ హెవెన్ సంథింగ్ గాడ్ వాంట్స్ టు రివీల్ ఏంటంటే దేవుని మ్యానిఫోల్డ్ విజ్డమ్ దేవుని నానా విధమైన జ్ఞానం అంటే ఏంజల్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ డౌట్స్ వై డిడ్ గాడ్ అలవ్ సేటన్ టు కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ టర్న్ అవుట్ టు బి అ రిబెల్ అగేన్స్ట్ గాడ్ సాతాను అనేవాడిని అసలు ఉండే అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు ఇంత నాశనం జరిగింది ఇంత వేదన ఇన్ని గాయాలు యూనివర్స్కి దేవునికే గాయాలు జరిగినాయి దేవుడు కొంచెం జాగ్రత్త పడితే బాగుండు కదా ఎంత తెలివైన వ్యవహారం కాదు కదా అని రకమైన ఆలోచనలు దేవదూతల్లో ఉన్నాయి దేవుని విజ్డమ్ను వాళ్ళు శంకిస్తున్నారు ఇలాంటివి దేవదూతల్లో ఇంకా అనేకమైన లోపములు ఉన్నవి అనే సంగతి మనకు యోగు గ్రంథంలో చెప్పబడింది దయచేసి మీరు ఇఫ్ యూ కమ్ టు ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ ఫోర్త్ చాప్టర్ పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు ఫోర్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్త్ వర్స్ తమ్ము సృజించిన వాని సన్నిధిని నరులు పవిత్రుల గుదుర ఆయన తన సేవకులను నమ్ముటలేదు తన దూతల ఎందు లోపములు కనుగొనుచున్నాడు దేవుడు తన దూతల ఎందు లోపములు కనుగొనుచున్నాడు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు తన దూతల ఎందు లోపాలు కనుగొనుచున్నాడు దేవతలలో దేవదూతలలో లోపాలు ఉన్నాయి 
దయచేసి యోబు గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము యోబు ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ఐదు ఆయన దృష్టికి చంద్రుడు కాంతి గలవాడు కాడు నక్షత్రములు పవిత్రమైనవి కావు మళ్ళీ నక్షత్రములు అంటే ఈ అగ్నిగోళములైనటువంటి సూర్యుని లాంటి నక్షత్రాలు అనే వాటికి మారల్ ఇష్యూస్ అటాచ్డ్ ఏమి ఉండవు కదా మంచి నక్షత్రాలు చెడ్డ నక్షత్రాలు పవిత్ర నక్షత్రాలు అపవిత్ర నక్షత్రాలు ఉండవు కదా మారల్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉండాలంటే ఇండివిజువాలిటీ ఉండాలి వ్యక్తిత్వం ఉన్న దగ్గరనే నైతిక విలువలు అనేవి కౌంట్ అవుతాయి కనుక పవిత్రమైనవి కాదు నక్షత్రాలు అంటే ఉపమాన రీతిగా దేవదూతల గురించి మాట్లాడుతున్నాం దూతలలో లోపములు ఉన్నవి అనేమో నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పాడు నక్షత్రములు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు కావు అని ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో చెప్పాడు గనుక ఈ లోపములు ఏవో వాళ్ళకు ఉన్నాయి దేవుని విజ్డమ్ని వాళ్ళు నమ్మడం లేదు ఇంకా గనుక దేవుని విజ్డమ్ అనేది సంపూర్ణంగా ఎప్పుడు పరలోక వాసులకు కన్విన్సింగ్ వేలో అర్థమవుతుంది రివీల్ చేయబడుతుందంటే మరి ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచనం ప్రభువాదేవ సర్వాధికారి నీ క్రియలు ఘనమైనవి ఆశ్చర్యమైనవి యుగములకు రాజా నీ మార్గములు న్యాయము సత్యములై ఉన్నవి ప్రభువా నీవు మాత్రము పవిత్రుడవు నీకు భయపడని వాడెవడు నీ నామమును మహిమపరచని వాడెవడు నీ న్యాయ విధులు ప్రత్యక్షపరచబడినవి అంటే అప్పటిదాకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు న్యాయ విధులు దేవుని న్యాయ విధులు ఇప్పుడు రివీల్ చేయబడ్డాయి మహాశ్రమల కాలంలో సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ప్రకటన పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండులో చెప్తారు పరలోకంలో బహుజరుల శ్రద్ధము వంటి ఒక స్వరం పరలోక మంది ఇలా చెప్పగా వింటే ప్రభువును స్థుతించుడి రక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును ఆయన తీర్పులు సత్యములు న్యాయములు అని అప్పటిదాకా వాళ్ళు కన్విన్స్ కాదు ఓకే సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత సంఘము ద్వారా దేవుని మ్యానిఫోల్డ్ విజ్డమ్ వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు అప్పుడు అవో దేవుడు ఏం చేసినా కరెక్టే చేశాడ్రా దేవుని వెర్రితనముగా మనకు కనపడినప్పుడు ఆ దేవుని వెరితనము మనుషుల జ్ఞానము కంటే జ్ఞానము కలిగి అని వాళ్ళు అప్పుడు తెలుసుకున్నారు కనుక మరి దేవదూతలలో దేవునికి ఇష్టము కానీ కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి గనకనే కదా శిరాకులు యషియా దర్శనంలో వాళ్ళు రెండు రెక్కలతో మొహం కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో కాళ్ళు కప్పుకొని రెండేసి రెక్కలతో గురుతూ యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 అని గాన ప్రతిగానాలు చేశారు యహోవా పరిశుద్ధుడు అంటూ మొహం కప్పుకోవడం ఎందుకు మేము కాదు పరిశుద్ధులం అని చెప్పలే గనక మహేందర్ గారికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏంజల్స్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ హోలీనెస్ వాళ్ళలో కూడా దేవుడు లోపాలు కనుగొంటున్నాడు గనక వాళ్ళకు కూడా సిలువ రక్తం అవసరమేనని కొలసి ఒకటి ఇరవై బయలుపరుస్తుంది బ్రదర్ మీకు సమాధానం లభించిన ఆశిస్తున్నాను ఇంకేమైనా ఉందా మీకు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉందా ఇంకా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఓపెనింగ్ ద స్క్రిప్చర్ ఫ్రమ్ జోబ్ ఇట్ ఇట్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్ సెన్స్ ఫర్ మీ నా థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యు మై ఓకే బ్రదర్ థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ప్రైజ్ ఆల్